il va donc y avoir un réchauffement climatique. Mais l'ampleur du réchauffement va dépendre de la quantité de CO2 qu'on va émettre dans l'air. Si on cesse maintenant d'en émettre ou on en émet beaucoup moins, donc le scénario à gauche, mais ça va se réchauffer pas mal moins que si on y va, business as usual, et qu'on continue à émettre énormément de gaz à effet de serre, le scénario à droite. Dans ce scénario-là, il y a plusieurs élévations de 6, 7, 8, voire 11 degrés Celsius qu'il peut y avoir tout autour du globe en 2100, alors que si aujourd'hui on limite nos émissions de gaz à effet de serre, on est peut-être capable de maintenir ça à 2, 3 degrés Celsius si on est bon. S'il y a réchauffement climatique, il y a donc modification dans le régime des précipitations un peu partout sur Terre. Évidemment que si on fait attention, on n'émet pas trop de CO2, il n'y aura plus beaucoup d'autres changements au niveau de nos précipitations, alors que si on continue à émettre notre CO2, eh bien là, on va changer complètement la face du globe. Des zones vont s'assécher grandement et d'autres vont avoir beaucoup de précipitations. S'il y a changement dans les précipitations et s'il y a réchauffement climatique, évidemment que ça va jouer sur notre agriculture. Il y a déjà des modifications actuellement. Il y en aura encore pas trop jusqu'en 2030, sauf que si ça continue, les zones en orange, vous le voyez, correspondent aux zones sur Terre, les zones agricoles sur Terre où il va y avoir une baisse du rendement agricole, alors que les zones en bleu, ce sont les zones où, où la proportion de la superficie des zones agricoles, où il va y avoir une hausse du rendement agricole. Donc, plus le temps va avancer jusqu'en 2100, plus notre rendement agricole risque de s'écrouler sur Terre. My life, it's potato. Ce graphique-là est particulièrement intéressant à étudier. Il mesure le rythme du changement climatique et son impact sur les herbes, les arbres et les différents animaux qui vont tenter de s'adapter au réchauffement climatique. Plus ça va se réchauffer rapidement, donc plus on monte dans le graphique, plus les espèces vont avoir de la difficulté à suivre. Évidemment que les mammifères, les carnivores, les, euh, les gazelles vont avoir pas trop de problèmes à s'adapter. Ils ont juste à migrer. Plus ça se réchauffe, ils ont juste à aller dans des zones plus froides. Un arbre, par exemple, il est limité. Fait quand il lance ses graines un peu plus loin, oui, il peut migrer tranquillement, pas vite, mais il ne faut pas que ça se réchauffe trop. Malheureusement, pour les herbes et les arbres, dès qu'on atteint un réchauffement de 0,01 degrés Celsius par année, ils ne pourront pas suivre, ils ne pourront pas s'adapter au réchauffement climatique il risque d'avoir beaucoup d'extinctions. Pour ce qui est des rongeurs, on s'attend à ce que ce soit à 0,04 degrés Celsius par année qui risque d'être un certain avenir fatal. Le truc pour les rongeurs, comme toutes les autres espèces, c'est de monter en altitude au lieu de monter en latitude. En haut des collines, en haut des montagnes, il fait plus froid. Ça explique la deuxième partie du graphique à droite. C'est si nous sommes sur une topographie plate. Là, le rongeur ne pourra pas monter en altitude pour trouver des espaces plus froids. C'est simplement à 0,01 degrés Celsius par année d'augmentation de température qui risque d'être fatale pour lui. En ce moment, l'humanité ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Et on s'attend à un réchauffement à une vitesse de 0,06-0,07 degrés Celsius par année. C'est immense. Si on diminue de moitié d'ici 2050, nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'en 2050, on a deux fois moins d'automobiles sur Terre, deux fois moins de bateaux, deux fois moins de consommation de viande, eh bien là, par contre, on peut s'attendre à ce que nos arbres et nos herbes puissent survivre. Il y a donc beaucoup de conséquences à prévoir, mais il y en a encore plus que ça. J'aimerais peut-être tout simplement faire un clin d'œil sur la température de la planète Terre depuis 100 000 ans. L'humanité n'a jamais vu des températures aussi chaudes que celles qui s'en viennent. Depuis 100 000 ans, la température n'a eu de cesse de varier. Et c'est seulement que depuis 10 000 ans, pendant l'Holocène, que là, la température s'est stabilisée. Et c'est ça qui a permis l'agriculture tout autour du globe. Que ce soit le café en Afrique, que ce soit le maïs en Amérique, que ce soit le blé au Moyen-Orient, eh bien, c'est la stabilité de la température qui nous a permis de partir notre agriculture et de créer les civilisations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Or, nos civilisations n'ont jamais vu des températures comme celles qui s'en viennent. Avec les pénuries d'eau, la perte de rendement agricole, les extinctions des espèces, si on émet trop de gaz à effet de serre, le pire peut arriver. Il nous reste deux ans pour éviter un emballement du réchauffement. En fait, c'est moins que ça. Il faut agir d'ici 2020. Et la solution? Ma fille, qui avait quatre ans, l'a trouvée spontanément. Arrêtez de faire des gaz à effet de serre. Il est peut-être venu le temps de l'écouter.